ഹായ് എവ്രി വാൻ വെൽക്കം ബാക്ക് അഗേ ഇന്നത്തത് ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ റെസിപ്പിയാണ് സ്റ്റാർട്ടർ ആയിട്ടും സ്നാക്ക് ആയിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കെ എഫ് സി എന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിലും ടെക്സ്റ്ററിലുമുള്ള ചിക്കൻ പൊക്കോൺ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് ചെറിയ പീസായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ മൈദ വേണം കോൺഫ്ലവർ വേണം അതുപോലെ ഒരു കപ്പ് പാലും ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ആദ്യത്തത് ചിക്കൻ മാരിനേഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പം മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ ആദ്യം ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ മുളക് പൊടി വേണം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് പെപ്പർ പൗഡർ ഇടുന്നുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂണോളം പിന്നെ ഇത് ഗാർലിക് പൗഡറാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷ് ഗാർലിക് നന്നായി അരച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയ സോസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അടുത്തത് ഒരു എഗ് മിക്സ് തയ്യാറാക്കി വെക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് പാൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ടയും കൂടെ പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് പിഞ്ചോളം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് അതും ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി വേണ്ടത് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പോളം കോൺഫ്ലവറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം പാപ്രിക്ക പൗഡറും പിന്നെ ഗാർലിക് പൗഡർ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ പാപ്രിക്ക പൗഡർ ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങളെടുത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പകരം ഡ്രൈ ചില്ലി ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ കാശ്മീരി ചില്ലി ചേർത്താലും മതി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ പീസസ് ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി അത് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോട്ടിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ നന്നായി കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ വരുന്ന എക്സ്ട്രാ ഫ്ലോറൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു അരിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അതൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇത് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പാലിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഫ്ലോറിൻ്റെ മിക്സിൽ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നന്നായി കോട്ട് ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമ്മൾ കെ എഫ് സി എന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ആ ഒരു സെയിം ടെക്സ്ചറിൽ കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെക്കൻഡ് കോട്ടിങ്ങും ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതും നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഫ്ലോർ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അതിനുശേഷം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എണ്ണ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ പീസസ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് വരെ അത് ഇളക്കി കൊടുക്കാനൊന്നും പാടില്ല അപ്പോൾ ഇളക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ മിക്സ് അടർന്ന് വരും
നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പോപ്കോൺ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കെ എഫ് സിയിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങി കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റും ടെക്സ്റ്ററും തന്നെയാണ് എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാം നല്ല ചൂടോടുകൂടി തന്നെ സോസിൻ്റെ കൂടിയോ കെച്ചപ്പിൻ്റെ കൂടിയോ ഒക്കെ കഴിക്കാം അതല്ല പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇത് നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് വേറൊരു റെസിപ്പിയായി നെക്സ്റ്റ് വ്ളോഗിൽ കാണാം സോ താങ്ക് യു